வெல்கம் டு கிளி லெஜண்ட் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்னென்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய பிஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பிளான் பத்தாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை எப்படி கிராஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம என்ன படிக்கணும் என்ன புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி ஏரியாஸை கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எக்ஸாம் பேட்டர்னை பற்றி பார்ப்போம் எக்ஸாம் பேட்டர்னை பொறுத்த வரையும் உங்களுக்கு ஜென்ரல் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வரும் அது ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட்லேருந்து டென் கொஷின்ஸ் இருக்குது அதுக்கு டென் மார்க் அண்ட் எஸ்பெஷலி பிளான் பத்தாலஜி சப்ஜெக்ட்லேருந்து மட்டும் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அதுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க் ஸோ இதில் நெகட்டிவ் மார்க் எதுவும் கிடையாது டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் அண்ட் எந்த சிலபஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்குன்னு தனியான சிலபஸ் எதுவும் கிடையாது நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சிலபஸ் எதுனா ஆல்ரெடி நம்ம யூஜியில் பிளான் பத்தாலஜி கோர்ஸில் என்னென்ன சிலபஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த சிலபஸை வச்சு நம்ம படிக்கணும் ஸோ நம்ம முக்கியமான கோர்ஸஸ் நம்ம தெரிஞ்சது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டிசீஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராஃப்ஸ் அண்ட் லேயர் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இந்த நாலு கோர்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனுடைய சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஷின்ஸும் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே யூஜி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் நம்ம யூஜியில் என்ன படித்தோமோ அதுதான் மோஸ்ட்லி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கொஷின் கேட்பாங்க அண்ட் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி கோர்ஸுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய புக்ஸ் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டோ பத்தாலஜி ரிட்டன் பை டாக்டர் டி அலேஸ் அண்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி ரிட்டன் பை டாக்டர் பி வித்யாசாகர் இந்த ரெண்டு புக்கு படித்தா போதுமானது அண்ட் தென் டிசீஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராஃப்ஸ் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் அந்த ரெண்டு கோர்ஸுக்குமே நம்ம எந்த புக்கு படிக்கணும்னா பிளான் டிசீசஸ் பை ஆர் எஸ் சிங் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கோர்ஸுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் தனியாக எதுவும் மார்க்கெட்டில் இல்லை அதுக்கு நம்ம எதை படிக்கலாம்னா நம்ம யூஜி கோர்ஸ் மெட்டீரியலை ப்ரெஃபர் பண்ணலாம் அண்ட் அலாங் வித் மேனுவல் ஸோ இப்போது இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபைட்டோ பத்தாலஜி பை டாக்டர் டி அலைஸ் புக்கையும் நீங்கள் உங்களுடைய யூஜி மேனுவல் ஃபார் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதை ரெண்டு நீங்கள் கவர் பண்ணாலே டெஃபினட்லாக உங்களால் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான மெட்டீரியல் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம நிறைய கொஷின்ஸை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் இப்போது நான் இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டேன் எனக்கு இன்னும் வேறு ஏதாவது புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாலு புக்கையும் நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த நாலு புக்கில் எஸ்பெஷலி நான் எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பத்தாலஜி ஃபார் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ரிட்டன் பை மனோஜ் குமார் யாதவ் ஸோ அந்த புக்கு ரொம்ப நல்ல புக்காக இருக்கும் அதில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்லேயும் உங்களுக்கு ஐ மீன் கண்டென்ட் இருக்கும் அப்செக்டிவ் டைப்ஸ்லேயும் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி அப்செக்டிவ் பிளான் பத்தாலஜி பை சுஷாந்தா பேனிக் அண்ட் பிளான் பத்தாலஜி அட் அட்வான்ஸ் உட்பல் குமார் பட்டாச்சாரியா அண்ட் பிளான் பத்தாலஜி அ காம்படேட்டிவ் விஷன் சர்வீந்தர் கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான புக்ஸாக இருக்கும் பட் மை சஜஷன் என் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அலேஸ் புக்கையும் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோட மேனுவலையும் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் ஸோ தட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் அதை நம்ம படித்தாலே நம்ம நிறைய கண்டென்ட்டை படித்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் என்னென்ன ஏரியாஸை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லேயும் என்னென்ன ஏரியாஸை நம்ம கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜியில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜி நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பெருசாக ஆத்தர் நேம் இருக்கும் அந்த இயர் இருக்கும் அதனால் அது வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேணாம் அது ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்ஸ் இருக்கும் பட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பிளான் பத்தாலஜியில் இருந்து டெஃபினட்டாக டூ டூ த்ரீ டு ஃபோர் கொஷின்ஸை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எய்தர் ஆத்தர்ஸாக இருக்கலாம் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம் ஆர் என்ன இயரில் ஒரு இன்வென்ஷன் நடந்தது அப்
pathology course portavali examples are very very important for each and every part and after that a differences la irukum powdery mildew na enna difference powdery mildew genera ku illave enna na difference enna na different type of powdery mildew genera irukku and downy mildew genera se eppadi differentiate pandranga because based on when sporangium for characters adhu ellathukku or or example and rust disease oda classification smut disease oda classification and then powdery mildew downy mildew ku ulla class difference with difference and the rust ku smut ku ulla difference and then clamp connection na enna crosshair formation na enna so indha maadhiri alice book la irukkudi each and every content me ungalku romba romba important so neenga adha full ave padikkanum and after that classification of fungi classification of fungi porthu varaiyum cricket all classification of fungi clear cut ah alice map book la irukum andha classification padichukonga indha classification la endha maariyana questions varalam appdi paathinga na ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவுட்ரி மில்லியூ ஜெனிரலாக என்ன மாதிரியான ஆர்டர் கீழே வரும் டவுனி மில்லியூ என்ன ஆர்டர் வரும் அது என்ன ஃபேமிலியில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கொஷின்ஸு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் நாமன் கிளீச்சர் டாக்ஸானமி அண்ட் நாமன் கிளீச்சர் ஆஃப் ஃபங்கை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டர் என்ஸ் வித் ஃபைலம் என்ஸ் வித் அண்ட் தென் கிளாஸ் என்ஸ் வித் அந்த சஃபிக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற கொஷின்ஸையும் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் and coming to the bacteriology bacteriology portavali general characteristics of bacteria for example each and every part of bacteria pathi namakku therinjirukano and then coming to the flagella is an important thing adala different type of flagella irukum either it is monotrichosa amphitrichosa lophotrichosa and in and the type of flagella ku enna example abdingiradhu romba 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 mukkiyamaana question mukkiyamaana part adhe maadhiri ungalku genom size enna பாக்டீரியாவோட ஜீனோம் சைஸ் என்ன அதோட நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் அண்ட் தென் கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாவுக்கு கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனுடைய பெப் பெப்டிடோக்ளைக்கான் லேயரோட திக்னஸ் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் காம்போனன்ஸை பற்றி நீங்கள் கிளியர் கரெக்டாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் மோட் ஆஃப் என்ட்ரி ஆஃப் பாக்டீரியா ஸோ பாக்டீரியா பிளான்ட்குள்ளே எப்படி என்டர் ஆகுது எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படிங்கிற விஷயம் அண்ட் ஒரு சில பாக்டீரியாக்கெலாம் இன்செக்ட் வெக்டாஸ் இருக்கும் அந்த இன்செக்ட் வெக்டாஸ் என்ன இப்போ கொஷின்ஸ் மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும்னா கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாக்டீரியா விச் என்டர்ஸ் இன் டு தி பிளான்டோ நெக்டாரிஸ் ஆர் ஹைட்ரத்தோர் ஆர் லென்டிசெல்ஸ் ஆர் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அண்ட் கம்மிங் டு தி பாக்டீரியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலைஸ் மேம் புக்கில் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனையும் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதர் தென் தட் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் கான்ஜிகேஷன்னா என்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா என்ன டிரான்ஸ்டக்ஷன்னா என்ன அது எல்லாத்துக்குமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் கம்மிங் டு வைரலஜி வைரலஜியில் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் வைரஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் வைரஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆர் கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வைரஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட் வைரஸ் அண்ட் இட்ஸ் வெக்டார் இது பொறுத்த வரலையும் உங்களுக்கு என்னென்ன பிளான்ட் வைரல் டிசீசஸ் இருக்குது அந்த டிசீசஸ்க்கு என்ன வெக்டார் என்ன இன்செக்ட் வெக்டார் இருக்குது அந்த இன்செக்ட் வெக்டாரோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அதுக்கு இன்செக்ட் வெக்டார் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை ஃபங்கல் வெக்டார் ஏதாவது இருக்கா அது வேறு ஏதாவது வெக்டர்ஸ் இருக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்கூட்டா இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் தென் சீட் பான் வைரஸ் என்னென்ன சீட் பான் வைரஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நமட்டோட் மூலிமா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய வைரஸஸ்லாம் எது அண்ட் தென் என்ன நமட்டோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் பிளான்ட் வைரஸ் அதில் பொறுத்த வரையிலையும் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எய்தர் அந்த வைரஸ் வந்து பர்சிஸ்டண்ட்டாக செமி பர்சிஸ்டண்ட்டாக நான் பர்சிஸ்டண்ட் வைரஸா அப்படிங்கிறமான விஷயத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சாகணும் ஸோ பிளான்ட் வைரல் டிசீசஸை பொறுத்த வரையிலையும் இவ்வளோ இந்த இந்த விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் கம்மிங் டு பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிசீசஸ் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான் டிசீசஸ் நான் மோஸ்ட்லி எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் சிம்டமாக இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் ஹோஸ்ட் ரேஞ்சாக இருக்கலாம் அண்ட் தென் பேஸ்ட் ஆன் பர்பிச்சுவேஷன் அண்ட் தென் ஸ்பிரிண்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான் டிசீஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அதில் ஜென்ரலான இம்பார்ட்டண்ட்டான கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு எப்போ பிச்சுவேஷன் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டமிக் டிசீஸ் கிவன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் என்டமிக் டிசீஸ் அண்
பேர்லாம் இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை பற்றி நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் ஃபங்கி சைட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இது தான் ஃபங்கி சைட் கிளாஸிஃபிகேஷன் டெஃபினட்டாக ஒரு கொஷின் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்கி சைடை கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் டசின் பிலாங்ஸ் டு விச் குரூப் ஆஃப் ஃபங்கி சைட் அப்படின்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது நம்ம படித்தே ஆகணும் அதுலேயும் எஸ்பெஷலி நீங்கள் படிக்க வேண்டிய குரூப் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்னால் காப்பர் அண்ட் சல்ஃபர் ஃபங்கி சைட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக படிக்கணும் ஸோ அந்த காப்பர் ஃபங்கி சைட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு போர்டோ மிக்சர் பர்கண்டி மிக்சர் சௌபாட்டியா பேஸ்ட் செஷன் காம்பவுண்ட் இது எல்லாத்தையும் இது இந்த இந்த எல்லா ஃபங்கி சைட்ஸோடைய ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அந்த அந்த ஃபங்கி சைட்ஸை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் படிக்கணும் அண்ட் சல்ஃபர் ஃபங்கி சைட்ஸ்லேயும் அதே மாதிரி தான் ஆர்கானிக் சல்ஃபர் இன்ஆர்கானிக் சல்ஃபர் அப்படின்னு நீங்கள் ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்ஸையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் எஸ்பெஷலி நியூ ஜென்ரேஷன் ஃபங்கி சைட்ஸையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் என்னென்ன நியூ ஜென்ரேஷன் ஃபங்கி சைட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கிளியர் கட்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்ஸ் டெஃபினட்டாக இதில் இருந்து ஒரு கொஷின் வரும் இந்த மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்காத இயரே கிடையாது எல் எவ்ரி இயர் தே வில் ஆஸ்க் அ மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபங்கி சைட் இன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டெஃபினெட்லி ஸோ அதனால் காப்பர் ஃபங்கி சைட்ஸில் அது என்ன மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் சல்ஃபருக்கு என்ன மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் கார்பன் டசனுக்கு என்ன மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி நியூ ஜென்ரேஷன் ஃபங்கி சைட்ஸ்க்கு என்ன மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அப்படின்னு எல்லா ஃபங்கி சைட்ஸோடைய மோட் ஆஃப் ஆக்ஷனையும் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஷினை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மெத்தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸ்பெஷல் மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பேரிங் அண்ட் ட்ராலினைசிங் அண்ட் தென் ரூட் ஃபீடிங் ட்ரங்க் அப்ளிகேஷன் இந்த மாதிரி என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்பெஷல் மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்ஸ் இருக்கோ அதையும் நீங்கள் படிக்கணும் அண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் கால்டு பிளான்ட் குவாரண்டைன் இந்த பிளான்ட் குவாரண்டைன்லேருந்து மினிமம் ஆஃப் டூ டூ த்ரீ கொஷின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பிளான் குவாரண்டைன் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது என்னென்ன எக்ஸாட்டிக் பெஸ்ட்டு அண்ட் என்னென்ன பெஸ்ட் டிசீ பெஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ்லாம் அதர்ஸ் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இம்போர்ட் ஆனது எந்த இயரில் இம்போர்ட் ஆனது அந்த மாதிரி பெஸ்ட் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ்னால் என்ன போஸ்ட் என்ட்ரி குவாரண்டைன்னா என்ன அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லேருந்து நம்ம பிளான் குவாரண்டைன் பட் அதிலேருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை தவிர வேறு என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது நம்ம டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது நம்ம கிளியர் கட்டாக வரும் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தாகணும் அண்ட் தென் கிராஸ் ப்ரொடெக்ஷன் டெக்னிக் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ப்ரீ இம்யூனைசேஷன் டெக்னிக் அண்ட் தென் டிஷ்யூ கல்ச்சர் டெக்னிக்ஸு இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரேட்டட் பிளான் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் அட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் ஆஃப் ஃபீல்ட் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சர் கிராஃப்ஸ் அண்ட் இயர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த கோர்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் என்னென்னலாம் படிக்கணும்னா இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம்ஸு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைரல் டிசீஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபங்கல் டிசீஸ்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டவுனி மில்லையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜென்ரலாக டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேசி டாப்னு சொல்லிட்டு மெய்ஸ்க்கு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் லீவ் ஷெட்டிங்னு சொர்க்கமுக்கு சொல்லுவோம் க்ரீன் இயர்னு சொல்லி கம்புக்கு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஹனி டியூ டிசீஸ்க்கு என்ன சிம்டம் இருக்கும் பவுட்ரி மில்டியூக்கு என்ன சிம்டம் இருக்கும் ரஸ்ட் டிசீஸ்க்கு லீஃப் ரஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸ்டெம் ரஸ்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சிம்டம்ஸ் ஒவ்வொரு டிசீஸ்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸாக நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் அதெல்லாம் இங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பேத்தோஜின் விச் இஸ் ப்ரொடியூசிங் எல்லோ ஸ்கிட் சிம்டம் அப்படின்னு கேட்கலாம் எல்லோ ஸ்கிட் சிம்டம்னா நம்ம கன்ஃபியூ நம் நம்மளை யோசிக்க வைப்பாங்க எல்லோ ஸ்கிட் சிம்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் நமக்கு நீங்கள் கிளியர் கட்டாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தட் இஸ் ஃபிசேரியம் வில்டப் பனானா அது பனாமா வில்டப் பனானா அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸாக இருக்கக்கூடிய சிம்டம்ஸை நீங்கள் தெளிவாக
primary and secondary spread in the primary and secondary spread for each and every diseases is an important primary spread of rice blast and then keep on or secondary spread of rice blast and then get la so apo other than you concentrate pani padichi aagano vera valiye kediyadu adhi important and then ninga ninga sexual and asexual reproduction and then adanudaiya shooting body spores ellam padikkum bodhe ungalku or clear cut knowledge vandrum edhu primary spread a irukum edhu secondary spread a irukum appadina and then resting structures of pathogen ni ninga concentrate pananum resting structures like sclerosia and then uh, unspecialized resisting spores for chromista group id ellathi ninga adhuliye ningu ellathi padichirukkom and after that environmental condition in the environmental condition poruthu varinga ella disease ku nam padichey aaganuma appdin ketta kediyadu mostly important diseases like powdery mildew varukla downy mildew varukla and then uh, damping off and then uh, blight late blight indha mari இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷனை பார்க்கும்போது ஹை சாயில் மாய்ச்சர் இருந்ததுன்னா பித்தியம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் ஹை டெம்பரேச்சர் லோ லிம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இருந்ததுன்னா பவுட்ரி மில்டி டிசீஸோட இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேத்தஜன்ஸோட என்வரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸை பற்றி படித்தாலே போதும் கம்மிங் டு தி ஸ்பெசிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த வார்த்தையை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லா டிசீஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட்ஸை தெரிஞ்சுருக்கணும் பட் மோஸ்ட்லி எஸ்பெஷலி இதெல்லாம் கேட்கலாம்னா பவுட்ரி மில்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் பவுட்ரி மில்டிவுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பங்கி சைடு என்ன டவுனி மில்டிவுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பங்கி சைடு என்ன அண்ட் ரஸ்ட்டுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பங்கி சைட் ஸ்மட்டுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பங்கி சைட் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லா டிசீஸ்க்குமே தெரிஞ்சாலும் ஜென்ரலாக நம்ம டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு பங்கி சைட்ஸை எடுத்து எல்லா டிசீஸ்க்கும் எழுதியிருப்போம் பட் இங்கே அப்படி முடியாது ஏன்னா இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு ஸோ பர்டிகுலர் டிசீஸ்க்கான பர்டிகுலர் ஃபங்கி சைட் தெரியணும் பவுட்ரி மில்டிவ் குரூப்புக்குனா என்ன ஃபங்கி சைடு யூஸ் பண்ணுறோம் டவுனி மில்டிவுக்குனா என்ன ஃபங்கி சைட் ஸோ கரெக்டாக அந்த என்ன குரூப் ஆஃப் ஃபங்கி சைட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இம்பார்ட்டன் திங்காக படிக்கணும் அண்ட் டு கன்க்ளூட் அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷனுக்காக என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் எவ் எல்லா புக்கு ரெஃபர் பண்ணாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அலேஸ் புக்கை படித்தாலும் சரி கோர்ஸ் மெட்டீரியல் மேனுவலில் படித்தாலும் சரி எதை படித்தாலுமே நீங்கள் ரிவிஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் உங்களுக்கு நீங்களே நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் பொறுத்த வரலையும் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட நீங்களாக உங்களோட நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி படிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அதையும் தாண்டி ப்ராக்டிஸ் நீங்களே நிறைய கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் படிக்கும் போதே கொஷின் பேப்பராக கொஷின்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை திரும்ப 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 ரிவிஷன் பண்ணலாம் ஸோ அப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக உங்களால் ஈஸியாக பிளான் பேத்தாலஜி எக்ஸாமினேஷன் பிஜி என்ட்ரன்ஸை கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை தவிர வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸோ டவுட்ஸோ இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் அதுக்கான ரிப்ளையை நாங்கள் கொடுக்குறோம் தேங்க்யூ ஆல் 